Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Java Programming Language Class 5. In the Munu class law, Manu preprocessor and edi C, C language law kawali in C and C applications. Preprocessor is required to recognize hash include statements in order to load header files to the memory. To recognize as include statement in order to load header files content to the memory. That part is completed in a previous session. This is the requirement of the preprocessor in C and C. And as Chipkuna. But E session low. Why preprocessor is not required in the case of Java? Java Visham low preprocessor and edi. This is the place That point also we have to understand. I said you clearly, preprocessor is required in C and C++. But preprocessor is not required in the case of Java. Why it is not required in the case of Java? That we have to understand. E class lo mano dhanne ardhon jeskuna. In Java, the complete free defined library was provided in the form of classes and interfaces in the form of packages. In Java, package and package is the collection of classes and interface. That's it. What is class? What is uh, how to declare it? What is interface? How to declare it? Ane di tarvata mano. Discuss chada. Rabo e classes lo, mano chip kuna. Kagpati e class lo, package is nothing but a collection of classes and interfaces. Ane worku chip kuna. Eden example is Sarah than kante. Any example for this packages in Java anante. Thanki, ed examples icham. Java.io ane di woka package. Java.util ane di maro package. Java.sql and the package. I give n number of packages available in Java like this. n number of packages existed in Java. Here we will discuss the packages in the class. Because if you have a Java software installed, automatically we will install the package in the system. And when I installed Java in my system, then automatically all these packages are available to our system. In C programming language, in order to use header files content to our program, we have to include header files to our program. For this, we have to use as include statement. Manako header files government C programming language lo as include statement ni uhs. Similarly, in the case of Java, Vidanga, our free defined library is available in the form of packages. If I want to use free defined library in Java applications, then we have to include packages in Java applications. For this, we have to use import statements. So, in the case of Java, if you want to include any package to our Java program or file, there we are going to use import statement. Then, other examples, import java.io.star semicolon, import java.util.star semicolon, import java.sql.star semicolon. What is star? Ante Along with this package, I am using star. What is this star? And star, star is representing all classes and interfaces. This star is any classes and interfaces. From java.util, java.io, java.sql. Similarly, all packages. Star means representing from all from the specified package. We provided import statement. Package name star. Akar jondi import ani thundi. Thanu pakkana Java ani thundi. Thanu pakkana 
specified package in then import java specified package input output adhe vidhanga util specified package adhe vidhanga sql specified package this is the basic awareness about java i prepared one java program for example here i am showing i prepared one java program here java dot dot java ane file ni prepare chesa i prepared one java application inside the java application i have used import statement ee java application lopala nen import statement vaadtanu i am compiling my java program or file in the case of c programming language when we compiled c program already manu chupichamu ఇంతకు ముందు సెషన్లోనే మనం చూపించాం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వెన్ వీ కంపైల్డ్ సి ప్రోగ్రామ్ ప్రీ ప్రొసెసర్ హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ సేవ్ యాక్షన్ సమ్ యాక్షన్స్ ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అని ఇట్ విల్ టేక్ ఎటర్ ఫైల్స్ నేమ్స్ ఇట్ విల్ గో టు ది సి సాఫ్ట్వేర్ వేర్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ ఎటర్ ఫైల్స్ ఇఫ్ ఎటర్ ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మెమరీ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనం ఇంతకుముందు సెషన్లో చెప్పుకున్నాం బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా వెన్ వీ కంపైల్ జావా ఫైల్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రికగ్నైజ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ లోడ్ ప్యాకేజ్ కంటెంట్ టు ద మెమరీ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా ఎందుకంటే జావాలో ప్రీ ప్రాసెసర్ అనేది లేదు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ప్రీ ప్రాసెసర్ అనేది జావాలో లేదు అప్పుడు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే జావా ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ కంపైలర్ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కంపైలర్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే సిసి ప్లస్ ప్లస్లో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఉంది మనం ఈ సెషన్లో చెప్పుకుంటే ఏంటంటే జావాలో ప్రీ ప్రాసెసర్ లేదు అప్పుడు లేనప్పుడు మిగతా బాధ్యతనంతా ఎవరు తీసుకుంటారంటే కంపైలర్ తీసుకుంటుంది కంపైలర్ విల్ రికగ్నైజ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వాట్ కంపైలర్ విల్ డూ అంటే కంపైలర్ విల్ టేక్ జావా డాట్ ఐఓ ఈ జావా డాట్ ఐఓ ప్యాకేజ్ కావచ్చు కంపైలర్ విల్ టేక్ దిస్ జావా డాట్ ఇటిల్ కంపైలర్ విల్ టేక్ దిస్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ కంపైలర్ విల్ గో టు జావా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్సైడ్ ద జావా సాఫ్ట్వేర్ కంపైలర్ విల్ చెక్ వెదర్ దీస్ ప్యాకేజ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అర్ నాట్ ఇక్కడ చెప్పిన ఈ ప్యాకేజ్ అంతా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది కంపైలర్ విల్ రేజ్ ఎన్ ఎర్రర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ ఆ ఎర్రర్ ఏంటి ప్యాకేజ్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఇఫ్ దీస్ ప్యాకేజ్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అనుకోండి కంపైలర్లో ఆ ప్యాకేజెస్ లేవు ఇఫ్ ద ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అప్పుడు ఏమని ఎర్రర్ రేజ్ చేస్తుంది తెలుసా కంపైలర్ విల్ రేజ్ అన్ ఎర్రర్ ప్యాకేజ్ XXX does not exist అని చెప్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ఎక్స్ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ఎక్స్ఎస్ మీన్స్ జావా డాట్ ఐఓను లేదా జావా డాట్ ఇటిలను లేదా జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ లైక్ నేమ్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్ అనమాట ఈ పలాని ప్యాకేజీ లేదు అంటే జావా డాట్ ఐఓ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ లేదా ప్యాకేజ్ జావా ఇటిల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ లేదా జావా ఎస్క్యూఎల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్ షోస్ ఎర్రర్ ఆ విధంగా మనకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంటే కంపైలర్ పని అది కంపైలర్ పోతుంది స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది లేదంటే ఆ ప్యాకేజ్ లేదు ఎక్స్ఎక్స్ అనేది లేదు ఈ విధంగా మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది వెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వెన్ ఎవర్ స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ సైడ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోపల ఆ ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజ్ లేకపోతే ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది కంపైలర్ విల్ డిస్ప్లే కంపైలేషన్ ఎర్రర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా కాదు ఒకవేళ స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ ఉంటే ఇఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ జావా ఫ్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ దెన్ కంపైలర్ విల్ నాట్ రైజ్ ఎనీ ఎర్రర్ అండ్ కంపైలర్ నాట్ లోడ్ ఎనీ ప్యాకేజ్ టు ది మెమరీ ఆ స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ ఉంటే 
ఏ ఎర్రర్ను రేజ్ చేయదు దేన్ని లోడ్ చేయదు అప్పుడు ఇంకేం చేస్తుంది ఇన్ రియాలిటీ కంపైలర్ విల్ నాట్ లోడ్ ఎనీ ప్యాకేజ్ టు ది మెమరీ లోడింగ్ లైబ్రరీస్ టు ది మెమరీ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపైలర్ ఆ లైబ్రరీస్ను లోడ్ చేయడం అనేది అది కంపైలర్ యొక్క బాధ్యత కాదు లోడింగ్ ఫై లోడింగ్ ఫ్రీ డిఫైన్ లైబ్రరీ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ జేవి వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ వెన్ జేవిఎం జేవిఎం అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ దెన్ ఓన్లీ జేవిఎం విల్ లోడ్ ద రిక్వైర్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ టు ద మెమరీ అట్ రన్ టైమ్ లోడింగ్ ఫ్రీ డిఫైన్ లైబ్రరీ అట్ రన్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ డైనమిక్ లోడింగ్ అనేది ఇంతకుముందుపే చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా లోడింగ్ జావా లోడింగ్ ఈజ్ డన్ బై రన్ టైమ్ కంపైలేషన్ టైం కాదు అది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ లోడింగ్ ఈజ్ డన్ బై కంపైలేషన్ టైం బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా లోడింగ్ ఈజ్ డన్ బై రన్ టైమ్ ఇన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ స్టాటిక్ లోడింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా డైనమిక్ లోడింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రన్ టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ అదే యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ స్టాటిక్ లోడింగ్ బట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ డైనమిక్ లోడింగ్ యాజ్ ఇన్క్లూడ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ జావా హ్యాజ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫామా ప్యాకేజ్ ఆ జాజ్ యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ బదులే ఇక్కడ మనకి ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది వచ్చింది అదే విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది అదే ఏమని అనేసి అంటే జావా ఈజ్ డైనమిక్ లోడింగ్ కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్ మెయిన్ పాయింట్కి వస్తే ప్రీ ప్రాసెసర్ ఎందుకు లేదు ఇక్కడ ప్రీ ప్రాసెసర్ బదులు ఏముంది కంపైల్డర్ ఉంది ఆన్సర్ వస్తే ఇన్ జావా ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వై బికాస్ యాస్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ వై యాస్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా అంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా ఎటర్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సో దట్ యాస్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ వై ఎటర్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా ఎటర్ ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ టు రికగ్నైజ్ దీస్ ప్యాకేజెస్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంపైలర్ అండ్ జేవిఎం ఇది అసలు విషయం ప్రీ ప్రాసెసర్ లేదు కాబట్టి కంపైలర్ ఉంది జేవిఎం ఉంది కంపైలరు ఏ ఎర్రరు లేకపోతే ఏ ఎర్రరు రేజ్ చేయదు ఏ లైబ్రరీని లోడ్ చేయదు ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఇక్కడ జేవిఎం తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు దానికే వస్తే మనము ఇక్కడ మెయిన్ విషయం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యాజ్ ఇన్క్లూజ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది మెయిన్ విషయం ఇది ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన కూడా ప్రెషర్ లెవెల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది కంపెనీలో కంపల్సరీకి వచ్చిన ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్కి వస్తే యాజ్ ఇన్క్లూజ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ అప్ టు సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ యాజ్ ఇన్క్లూడ్ అనేది సి సి ప్లస్ ప్లస్ వరకే కానీ అదే జావా విషయానికి వస్తే యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ లేదు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంది ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వాట్ దేర్ ఫంక్షనాలిటీస్ యాక్చువల్లీ వాట్ ద ఆర్ ఏబుల్ టు క్యారీ అనేది చూస్తే సెకండ్ పాయింట్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఇన్క్లూడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎటర్ ఫైల్స్ అనేది మనం ఇంతకుముందు సెషన్లోనే చెప్పుకున్నాం కానీ అదే జావా విషయానికి వస్తే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇన్క్లూడ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇది ఇంకా థర్డ్ పాయింట్కి వస్తే యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ స్టాటిక్ లోడింగ్ అదే జావా విషయానికి వస్తే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ డైనమిక్ లోడింగ్ ఇది థర్డ్ పాయింట్ ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్కి వస్తే ఇక్కడ యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇంకా యాజ్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి సిసి ప్లస్ ప్లస్లో ఏముంది ప్రీ ప్రాసెసర్ దాని చేత రికగ్నైజ్ చేయబడుతుంది బట్ అదే జావా విషయానికి వస్తే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద బోత్ కంపైలర్ అండ్ జేవిఎం ఇంకా ఫిఫ్త్ డిఫరెన్స్కి వస్తే యాజ్ ఇన్క్లూడ్ బై యూజింగ్ సింగిల్ య
ఒక యాష్ ఇన్క్లూడ్తో ఒక ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ కానీ లేదా ఒక కోనియో డాట్ హెచ్ కానీ లేదా మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ కానీ చేయొచ్చే కానీ అట్లా లేకుండా ఏడు చెప్పినట్టు యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ కామా కోనియో డాట్ హెచ్ కామా మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ సి అంటే నో ఒక యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఉపయోగించి బై యూజింగ్ సింగిల్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్ త్రీ ఎటర్ ఫైల్స్ క్యాన్ లోడ్ ఇన్ అవర్ ఫైల్ అంటే ఇంపాసిబుల్ అది జరగదు త్రీ యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ ఫాలోస్ లైక్ నాకు మూడు కావాలనుకోండి అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడేఓ డాట్ హెచ్ ఒకటి యాష్ ఇన్క్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ ఒకటి యాష్ ఇన్క్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అంటే నాకు మూడు ఎడ్ర ఫైల్స్ కావాలంటే మూడు సార్లు నేను యాష్ ఇన్క్లూడ్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ అని పెట్టి దాన్ని తీసుకోవాలి అంతేగాని ఒక సింగిల్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్తో మూడు ఎడ్ర ఫైల్స్ను తీసుకోలేదు అది జరిగేది కాదు కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లోడ్ త్రీ ఎడ్ర ఫైల్స్ హౌ మెనీ యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటే త్రీ కావాలి అదేవిధంగా మనము జావా విషయానికి వస్తే జావా విషయంలో ప్యాకేజ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ అన్నాం కదా ఇక్కడ సింగిల్ ప్యాకేజ్ని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఎన్ని జా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ను మనం తీసుకోవచ్చు ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ని ఉపయోగించి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ప్యాకేజ్ కంటైన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ అందుకనే మనం ఆడ స్టార్ అని పెట్టాం ఇక్కడ స్టార్ ఉంది స్టార్ అంటే అర్థమేమి రిప్రజెంట్స్ మీన్స్ ఐ వాంట్ ఆల్ క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫైడ్ ప్యాకేజ్ జావా డాట్ ఐఓ ఈ జావా డాట్ ఐఓ నుంచి అన్ని క్లాసెస్ అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకోమని దీని అర్థం దీన్ని బట్టి ఇంపోర్ట్ అనే ఒక్క దాన్ని యూజ్ చేసి స్టేట్మెంట్ని మనం చాలా క్లాసెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ని మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అనేది ఈ స్టార్ చేత మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఇంక్లూడ్ ఆర్ లోడ్ మోర్ దెన్ వన్ క్లాస్ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ వీజ్ ఆ వన్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద సి ఆ డయాగ్రామ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి డాట్ జావాతో ఒక ఫైల్ రాసాం దాన్ని కంపైల్ చేసి కంపైల్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకు జావాలో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఉండదు కదా అంటే కంపైలర్ ఉంటుంది కంపైలరు ఇది మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే కంపైలర్లో సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంది ఈ సిక్స్ ఫేసెస్లో ఇక్కడ ఏముందంటే మనకు లెగ్జికల్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఉంది సెంటాక్సిక్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఉంది సిమాంటిక్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఉంది ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేషన్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఉంది అలాగే కోడ్ జనరేషన్ అనేది ఉంది ఈ సిక్స్ ఫేసెస్ జరిగి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ అయ్యి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందంటే అవుట్పుట్ వచ్చింది దీన్ని మనం సి సి ప్లస్ ప్లస్లో కూడా చూసాం అక్కడ మనకు డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ వచ్చింది అంటే ఆఫ్టర్ కంపైల్ వేసిన నేను జావ యూ విల్ గెట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఈ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది అంటే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ వచ్చింది కానీ ఇది బట్ ఇన్ జావా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇన్ జావా నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జావా కదా ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ జావా ఈ ఒక్కడ తప్ప మిగతా అంతా ఉంది సెకండ్ డిఫరెన్స్ వై కంప్లీటెడ్ టూ డిఫరెన్సెస్ వై కంప్లీటెడ్ వాట్ ఆర్ దే అంటే ఫస్ట్ వచ్చి సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ స్టాటిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఈ జావా ఈజ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంతకుముందు సెషన్లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ జావా అప్పుడు ప్రీ ప్రాసెసర్ లేనప్పుడు జావాలో మనకేముందంటే కంపైలర్ ఉంది దీంట్లో మనకు ఎర్ర రేజ్ చేయడం కానీ ఫైల్స్ని లోడ్ చేయడం కానీ ఇది జేవీఎం చేస్తుంది అని మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేసినాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్